దేవాలయాల్లో మన గోడల మీద అందిస్తుంది రాయండి మంచి మంచి అన్ని చెప్పేసి అన్నావు కదా నాకు బాగుంది ఈ టా ఈ థాట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంది జస్ట్ నేను చేస్తాను విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ లో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ పెద్ద మీ అన్నయ్య ఎవరు వాసేమో ఇక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ నరసింహ క్షేత్రంలో ఉన్నాడు అప్పుడు అహోబేలంలో అప్పుడప్పుడు అహోబేలంలో ఉన్నాడు అప్పుడు అప్పుడు అవును మధుమేడేమో వందే భారత్ ట్రైన్ లో వైజాగ్ వెళ్తున్నాడు అది పెట్టాడు ఓహో అయితే ఆడు ఫస్ట్ అరంగరట్నం ఆడు చేశాడు అనమాట నేను ఇప్పుడే ఎవరో శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఆ లోపల ఎక్కడో విలేజ్ లో కార్యక్రమానికి పిలిచారు సాజీ మీకు ఫ్లైట్ ఎప్పుడు చేయమంటారు అన్నారు ఎందుకు ఏం ఫ్లైట్ వద్దు ఎందుకని ముగ్గుది మూడు వింగ్ మూడు వేరు వేరు వింగులు అవడం తోటి నాకు ఎందుకు ఒకసారి నీతో మాట్లాడాలని అనిపించింది ఈ విషయం గురించి బలే బలే చక్కగా కొడుకులు కానీ మా అక్క అని నీతో అది పంచుకోవాలనుకున్నాను సంతోషం ఫోన్ చేశాను అంటే అందరూ ఒక్కొక్కరిని పంపించి ఒక ఇంక ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను పది నిమిషాల తర్వాత కాల్ చేయమని వాళ్ళు వైజాగ్ వాళ్ళు స్వామి ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్నాం మీ నెంబరు మా నాన్నగారు మీతో మాట్లాడాలన్నారు సరే నేను ముందు నిన్ను మాట్లాడేసాక మాట్లాడిస్తావులని అవును మీకు ఐడియా తెలుసా మీకు కోర్మ గ్రామం గురించి అయ్యో మళ్ళేవారు నాకు ఇంత తెలీదు వాళ్ళు పాప పిలిచారు మన బతుకు ఖాళీ ఉండకే వెళ్ళట్లేదు రేపు రేపు మూడో తారీఖు అక్కడ వెళ్తే వెళ్తాం అదే ఇస్కా మీ ఇస్కాన్ నుంచి వచ్చిన అది ఏర్పాటు చేసింది అయ్యో ఇస్కాన్ స్వామీజీ భక్తి వికాస్ మహారాజ్ అని భక్తి వికాస్ మహారాజ్ అద్భుతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది రావణ్ గారు మాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మారవాడి వాడు వాడు అడిగాడు ఏమన్నా ఎవరైనా స్థలం ఏమైనా ఇస్తారో నేను ఉంటాను అక్కడ ఉండ చాలా అంటే ఆప్షన్లు బోల్డ్ ఉన్నాయి చక్కగా వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు నేను ఎవరిదైనా నెంబర్ కావాలితే పంపిస్తా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు అడుగుతాను అది ఆనందంగా చాలా సంతోషం మాట్లాడే సంతోషం అంటే నువ్వు ఎప్పుడో చేసావు అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో ఎక్కడో కొంచెం బిజీగా ఉండి నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో ఎందుకు కాల్ చేశారు అడగమను అన్నాను అప్పుడు అవునా అంటే మేము మేము అక్కడ కాదు నేను చించుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాను పరిగెట్టాలి ఎక్కడికో నీదేమో దేహ బాధ్యత నా ధర్మ బాధ్యత అవునా నీదేమో శరీరంతో కాదు మామయ్య నీది శరీరంతో అంతం అయిపోతుంది నేను పట్టుకెళ్ళేది అది నీది టెంపరీ నాది పర్మనెంట్ ఇవాళ ఇవాళ మధ్యాహ్నం కూడా ఒక గుళ్ళో ఒక స్వామీజీ మహారాజ్ సన్యాసిది కార్యక్రమం జరిగితే అప్పుడు నేను మాట్లాడాను ఇంకో సన్యాసి వారు మాట్లాడారు అప్పుడు చెప్పాను అనమాట ఆ స్వామి చెప్పారు గబస్తినే మహారాజ్ అని వైజలో ఉంటారు వారు చెప్పారు మనం మీకు బంధువులు ఉన్నారండి పలానా చోట అంటే ఉన్నారండి మా అక్క ఉందండి మా బావ ఉన్నారు మా మామ ఎలా చెప్తాము కానీ ఎవడూ కూడా తిరుమలలో కొండ మీద ఉన్న స్వామే నాకు బంధువు నాకు సింహాచలంలో ఉన్న నరసింహస్వామి బంధువు అసలు అయోధ్యలో ఉన్న భద్రాచలంలో ఉన్న రాముడే నా బంధువు బృందావనంలో ఉన్న గోవిందుడే నా బంధువు ఇలా మాత్రం చెప్పం ఏది నశించిపోతుందో దా ఏది నశించిపోతుందో దాన్ని మనం కలుపుకుంటున్నాం ఏది శాశ్వతం అది కదా బంధుత్వం అంటే దురదృష్టం ఏంటంటే మనము చాలా చాలా దురదృష్టకరం అర్జునుడు చెప్తాడు మన తరపున కృష్ణ ఎందుకని నా ప్రయత్నం లేకుండా కూడా నేను కోరుకోకపోయినా చెడు వైపు ఎందుకు ప్రయాణం చేస్తున్నాను అని అడుగుతాడు నేను నా చెడుకు అంటే చెప్తాడు ఇది మన శరీరంలో మన మనస్సులో మన ఆలోచనలో బుద్ధిలో కొన్ని కోట్ల జన్మలుగా పేరుకుపోయినటువంటి వాసన కాబట్టి దీని నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి 
అసలు నువ్వు ప్రయత్నమే చేయబోతే ఇంకా దీని నుంచి శుద్ధి అనే కార్యక్రమం జరగదు అందుకని మనం ఎలా ఉంటే బాగుంటుందంటే చాగంటి గారు చెప్తారు మనం పరపరం అని ఒక పెప్పర్మెంటు బిల్ల కొరికిన లేకపోతే పటికి బిల్ల మొక్క కొరికిన అది చప్పరించేసిన కాసేపటి వరకు నోట్లో తీయదని అలాగే ఉంటుంది అలా మనం కాసేపు కూర్చుని జపం చేసిన కాసేపు కీర్తన చేసి భజన చేసి వెళ్ళిపోయినా ఆ లోపల అదే తిరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు మధ్యాహ్నం నన్ను లెక్చర్ ఇమ్మన్నారు దాని ముందు కీర్తన పాడమన్నారు తర్వాత కీర్తన పాడమన్నారు తర్వాత కీర్తన పాడమన్నారు నేను ఆ ట్యూన్ ఇప్పుడు పడతాను ఓ సంవత్సరం తర్వాత పడతా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఇలా మనం ఈ ట్యూన్స్లో ట్యూన్ అయిపోయాం అనుకో శరీరం ఎప్పుడు పడిపోయినా బెంగ ఉండదు ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా ఆ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం శంకర భగోత్పాదులు వారు గడ్డి పెట్టారు భజు గోవిందంలో కాతే కాంత కస్తే పుత్ర ఎవరు నీకు భార్య ఎవరు నీకు కొడుకు మూర్ఖుడా గడప్ అందుకని ఈ బంధం అశాశ్వతం అని తెలుసుకున్నవాడు ఆ బంధంలో ఉన్నప్పటికీ తప్పు లేదు ఇది నిజం అనుకోకుండా చెంచలంబగు జగతి లోపల శాశ్వతంబొకటేదిరా కన్ను మూసి తెరచు లోపల కలిమిలేములు మారురా మాయ సంసారంబురా ఇది మనసు నిలకడలేదురా అన్నదమ్ములు ఆస్తి పాస్తులు అంతటను ఇలా మాయరా అందుకని వైరాగ్యం పుట్టాలి వైరాగ్యం పుట్టాలంటే మనకి ఒక ఒక బంధం ఉండాలి ఇప్పుడు చూడు టైం ఇంత లేట్ అయింది వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళారు తాళం వేసాం ఇప్పుడు నేను స్నానం చేయాలి ఇల్లు తుడుచుకోవాలి పూజ చేయాలి జపం చేయాలి ఇవి చేస్తేనే పడుకుంటా చెప్పు చిచ్చి గృహస్థు అనే చాలా పెద్ద పదం ఎవరైతే నిత్యం అగ్నితో నిత్యం ఆరాధనతో నిత్యం పఠనతో నిత్యం జపంతో ఇలా మమేకమై ఉంటాడో వాళ్ళని గృహస్థుడు అనాలి అలా కాకుండా దేహంతో మాత్రమే తాదాత్మ్య చెంది వాణ్ణి గృహమేది అంటారు చాలా తేడా ఉంది గృహస్థుడు అనేది పెద్ద పదం ఎవరు పడితే వాడు వాడికూడదు పెళ్లి కాని ప్రతి ఓడు బ్రహ్మచారి అని అనడం ఎలా తప్పు అలాగే పెళ్లి అని ప్రతి వాడు గృహస్థుడు అనడం కూడా అదే తప్పు నియమాలకు లోబడి ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే ఆయా పదాలతో సంబోధించాలి నియమం ఏంటి గృహస్థుడు అంటే ఎవరు గృహమునందు గృహస్థ ఆశ్రమము అన్నారు గృహస్థ అంటే ఇల్లు కాదు గృహస్థ ఆశ్రమము ఆశ్రమం అంటే ఏముంటుంది విధులు ఉంటాయి కర్తవ్యం ఉంటుంది బాధ్యత ఉంటుంది నా వీడియోలు చూసి ఓ పిల్లవాడు మా వెనక్కి వచ్చేసాడు గొర్రెలా ఉన్నవాడు వాడి పేరు ఎబనైజర్ దాస్ మీ ఊళ్ళో చాలామందిని సర్వనాశనం చేశాడు ఉమనైజర్ గాడు ఆడి పేరు అదే తెలుసు అందుకే ఆడి పేరు మార్చాం మావయ్య ఆడి పేరు మార్చాం ఆడి పేరు ఉమనైజర్ అయితే ఈ పిల్లవాడు చిన్నవాడు అమలాపురం వాడు హైదరాబాద్ లో ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ మతం మారిపోయి వీటిని గొర్రెగా పెంచింది కానీ వీడి పూర్వజనం సుకృతి వలన వాడు ఆ దరిద్రంలోకి వెళ్ళకుండా కృష్ణునే సేవించుకుంటూ అలా నెమ్మదిగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యారు పోన్ లేరని ఇష్టం అన్నారు ఇప్పుడు వాడు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసి వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయి చక్కగా కృష్ణుని సేవ చేసుకుంటూ నిన్న ఫోన్ చేశాడు గురూజీ ఇది వరకైతే నాకు ఏదైనా బజ్జీలు అవి చూస్తే తినాలనిపించేది రోడ్డు మీద ఏదైనాను ఇప్పుడు అసలు ఆ తినాలనే భావన ఆ రుచి పోయింది పొద్దున్న లేవడం జపం చేసుకోవడం స్వామికి హారతి ఇవ్వడం నైవేద్యం పెట్టడం ఆ నైవేద్యం పెట్టిందే తీసుకోవడం మళ్ళీ జపం చేసుకోవడం మళ్ళీ హారతి ఇవ్వడం మళ్ళీ నివేదన చేయడం అయిపోయింది చాలా కష్టం కానీ ఇది చాలా తప్పనిసరి అన్నాడు కుర్రవాడు గట్టిగా ముప్పై కూడా ఉండవు కాబట్టి 
మనిషి గృహస్థాశ్రమం అనే దానికి ధర్మం దానికి న్యాయం చేయాలి భవనము భవనము అంటే ఏంటి అర్థం ఇంగ్లీష్లో బిల్డింగ్ అంటాం కదా భవనము అంటే భగవంతుడు వసించు స్థలము భగవంతుడు వసించు స్థలము అందులో బా తీసేయి అంటే అక్కడ ఉండే జంతువులు ఏ ఇంట్లో అయితే ఆరాధన జరగదో భగవంతుడికి అది కేవలం అడివి అందులో ఉండేవాళ్ళు మనుషులు కాదు జంతువులు చచ్చా నాకు తెలుసు నేను జరగని వాళ్ళ విషయం చెప్పా అందుకని దీపారాధన చేయడం మాత్రమే భక్తి కాదు నువ్వు శ్రీభాష అప్పలాచారులు వారు విను నేను స్నానం చేస్తున్నా ఇల్లు తుడుచుకుంటున్నా అలా వింటూ ఉంటాను అని చెబుతారు సతతము ఇరవై నాలుగు గంటలు రామచంద్రమూర్తి అడవిలో అలా భరతుడు ఆ చెప్పులు పట్టుకుపోయాడే స్వామి అలా తిరిగాడే ఆ పాదాలు గుర్తు తెచ్చుకోండి స్వామి పాదాలు ఎలా కందిపోయి ఉంటాయో మీ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి అలా మనం స్మరించగలిగితే అలా అనుభవించగలిగితే సంతాతంబు శ్రీకాంత స్వాంత సిద్ధాంత చింతలేని వాచిన కాబట్టి ఎల్లవేళలా ఎల్లవేళలా రామా 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 అలా మమేకం అయిపోతూ ఉండగలిగితే నువ్వు ఏ ఆశ్రమంలో ఉంటే ఏంటి నువ్వు ఆశ్రమంలో ఉన్నా తప్పులేదు అలా కాకుండా నేను చేస్తున్నాను ఇది నా భార్య ఇది నా ఇల్లు ఇది నా పిల్లలు నేను చెయ్యాలి ఇది తప్పు నేనేమీ చెయ్యట్లేదు అనుకున్నవాడు భక్తులు నేను ఏమీ చెయ్యట్లేదు నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏం కాదు ఇది తెలిసిన వాడు భక్తుడు మా అమ్మ చచ్చిపోయే ముందు సరిగ్గా నాలుగు రోజుల ముందు వచ్చా అప్పటికి గోడ పట్టుకు నడిచింది తర్వాత కుర్చీలో తీసుకెళ్ళి ఆ వసారిలో కూర్చోబెడితే ఆర్డర్ చేసేది అది వండు ఇది వండు అని పది రోజులు కుర్చీలో నడిచింది తర్వాత తర్వాత మంచం తర్వాత మాటలు పోయింది శరీరం మీద స్పలిసిపోయింది తర్వాత శ్వాస పోయింది తర్వాత మనిషి పోయింది ఇది ఏది మా అమ్మే ఎన్ని లడ్డూలు చేసింది ఎన్ని వంటలు చేసింది ఎన్నిసార్లు పాలన పెరుగు చేసి పెరుగుని మజ్జిగ చేసి మజ్జిగిన వెన్న తీసా వెన్న తీసిన దాంతో నెయ్యి చేసి ఆ నెయ్యితో ఎన్నిసార్లు సున్నుండలు చేసింది ఆ మూకుడు మాకు ఇచ్చేస్తే పందారేసి దానికోసం ఎక్కువ ఎన్నిసార్లు కొట్టు చచ్చిపోయాము ఆ వనకాలం వస్తే పొగోడీలు చేసింది ఎండాకాలం వస్తే ఒడియాలు పెట్టింది ఎండాకాలం వస్తే ఆవకాయలు మాగాయలు పెట్టింది ఎండాకాలంలో డొక్కలు చెక్కలు కట్టెలు పిడకలు అన్నీ మే వాటక మీద పెట్టించింది అయ్యప్పలు వస్తే సాంబాయి గారు ఆ సంవత్సరం రాకపోతే పర్లేదు అని ఎవరినో ఒకరిని హెల్ప్ తీసుకుని మా అమ్మే రెండు మూడు నాలుగు వందల మంది కొండ చేసింది ఇది మా అమ్మ ఇల్లు ఆ చివరి నుంచి ఆరు గుమ్మాలు ఏడు గుమ్మాలు ఉండే ఇల్లు ఆ చివరి నుంచి చివరి వరకు అన్నీ తుడిచి కడిగి ముగ్గులేసి మా అందరికీ కుంకుడికాయ రసం పోసి అంటి నూనె నూనె రాసుకోండి అని చెప్పి నూనె రాసేసుకున్నాక ఒంటికి పిండి పెట్టుకోమని పిండి ఇచ్చి పెట్టుకున్నాక అప్పుడు తన బలవంతా ఉపయోగించి ఆ నలుగు తీసి చివరికి మా అమ్మ బాగోనప్పుడు కూడా నా లాస్ట్ పుట్టిన మా అమ్మ ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అనగా మా నాకు నాకు ఆ ఫోటోలు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి వీడియోను మా అమ్మ నాకు నలుగు పెట్టింది అంటే అంటే ఓపిక లేనప్పుడే అలాగే ఆ ఓపిక లేనప్పుడే కుంగుడికాయ రసం పోసింది అటువంటి పుణ్య స్త్రీ కనుక ఆవిడ ఎంత అంత గొప్ప ఆడదు కనుక నీలాంటి జన్మించింది సమస్య లేదు అమ్మాడు ఈనాడు చెప్పాడు మీ అమ్మకి ఈనాడు పోవ జంసు కృతమే రాధగా పుట్టించావు రాధగా నీ కడుగును పుట్టాడు పోవ జంసు కృతమే ఎన్ని జనవల పుణ్యం చేసుకుంటూ వస్తారు స్వామి అందుకనే నేను భగవంతుడికి ఒకటే కోరుకుంటాను స్వామి 
నేను నా మీద నువ్వు చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసావు అంటుంటాను భగవంతుణ్ణి ఇన్వెస్ట్ అంటే ఏమిటి ఒక మంచి కుటుంబంలో మంచి తల్లి తండ్రి కడుపున మంచి వాతావరణంలో సరైన దేహంతో సరైనటువంటి బంధుమిత్రులతో ఇప్పుడు మా నాన్న మమ్మల్ని శబరమల తీసుకెళ్లారు తిరుమల తీసుకెళ్లారు మాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు జ్ఞానం ఇచ్చారు ఎలా జీవించాలో నేర్పించారు మా నాన్న ఏమో మమ్మల్ని కొట్టేయలేదు తిట్టేయలేదు చాలా సింపుల్ పర్సన్ మా నాన్న తెలుసు కదా ఏంటి ఒకసారి ఏమిటది తలుపు అదే బట్టలు వేసుకుని గదిలోంచి లైట్ ఫ్యాన్ ఆర్పకుండా వచ్చేస్తుంది నన్ను చాలాసార్లు వీడియోలో చెప్పాను ఈ విషయం వచ్చేస్తుంటే ఆయన ఎదురుగా నిలబడి బట్టలు వేసుకున్నావా అన్నారు అన్నాను మరి కరెంటు బిల్లు మీ బాబు కడతాడా అన్నారు మా బాబుగా పెట్టేది అని నువ్వు వాడుకున్నావు నీకేం కావాలో ఫ్యాన్ వేసుకున్నావు లైట్ వేసుకున్నావు మరి బట్టలు వేసుకున్నాక అవి కట్టేయాలి కదా అన్నారు అంతే మామయ్య నువ్వు నమ్ము ఇప్పటికీ ఎక్కడైనా సరే లైట్లు ఊరికే వెలగడం అన్నీ ఎవరి ఇల్లు అయినా సరే చివరికి రైల్లో అయినా సరే అది మా నాన్నిచ్చిన సంస్కారం అలాగే ఒరే మధు ఒరే వాసు ఇలా పిలిచేవాడిని అంతే ఒక్కసారి ఆగి ఎరా పెద్దంతం చిన్నంతం లేదా అలాగైనా పిలుస్తారు అన్నయ్యలను అలా పిలుస్తారా పెద్దవాళ్ళని అన్నారు అంతే ఇంకంతే అలా మళ్ళీ ఎరాలు లేవు అలాగా పొద్దున్న మా అమ్మ కానీ మా నాన్న కానీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు సూర్యుడు వచ్చాక మంచం మీద మేము చూడలేదు ఎన్ని ముగ్గులు వేసింది మా అమ్మ ఎన్నిసార్లు పిడకలు తీసి నేను నేను పేడ తీసుకొస్తే అమ్మ అలికింది ఎన్ని ఎన్ని ఇలా అన్ని పనులు అయిపోయాక పలకన్నరకి ఎప్పుడో టిఫిన్లు అయ్యి అయిపోయిన తర్వాత పొయ్యి మీద గిన్నెకి తడి చేసి దానికి బూడిద రాయమనేది రాసి దాని మీద నీళ్లు పడేయమని చెప్పేది తర్వాత బియ్యం ఇంకో దాంట్లో పడేసేది పూజ చేసుకునేది నేను మా అమ్మ చనిపోయే ముందు కూడా చెప్పాను అమ్మ నువ్వు అప్పుడు ఈ పాట పాడేదానివి కదా అంటే మూ అంది ఏం పాట అది జయ మంగళ గౌరీదేవి దయ చూడుము చల్లని తల్లి జయ మంగళ గౌరీదేవి అమ్మమ్మ పాడింది కాబట్టి మా అమ్మ పాడిందే వారి అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ పాడింది కాబట్టి మా అమ్మ పాడింది మా అమ్మ పాడింది కాబట్టి నేను పాడాను కాదు మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ లోపల ఎటువంటి ఈర్ష్యా స్వభావాలు లేవు కాబట్టి కేవలము నన్ను అమ్మవారు రక్షిస్తున్నారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు చాగంటి గారు చెప్తారు కదా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్నవాడి ఎడలు ఎప్పుడూ ఉన్నాడు స్థలే రక్షతు వామన జలే రక్షతు వారాహ అటవ్యాం నారసింహశ్చ నమాం పాతు కేశవ అంటే ఏమిటి అర్థం ఇగో ఈ ప్రమాదం నా ఉపన్యాసాల్లో చాలాసార్లు జరుగుద్ది ఎరా రికార్డ్ అవుతుందా అని అడుగుతాను మధ్య మధ్యలో ఎందుకు చెప్పన ఈ వ్యధలు నన్ను చూస్తూ అలా అలా మైమెరిచిపోతే అక్కడ మెమరీ అయిపోయి మంగళం అయిపోద్ది మా ఈ అర్థం చెప్పేస్తాను స్థలం భూమి ఎందు వామండు నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటాడు జలము నందు జలముల ఎందు వరాహ స్వామి అటవ్యాం అడివిలో నరసింహ స్వామి ఎల్లవెల్లా నాతో ఉంటారు అని అందుకని ఉత్తముడైన వాడు 
ఈ ప్రపంచాన్ని రాత్రిని రాత్రి ఎందు మెలుకుగా పగల పగటి ఎందు రాత్రి వలె జీవిస్తాడు ఇది భౌతికతలో చెప్తారు యోగి అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోడు ప్రపంచం పట్ల పరుగులు పెట్టాడు అది చీకట అతనికి మిగిలిన వాళ్ళకి ఏదైతే పగలో అది అతనికి చీకటే అందుకనే ప్రపంచం వెలుగులో ఉందనుకుని పరుగులు పెడుతుంటారే అది ఆయనకి రాత్రి అందరూ రాత్రి అనుకుంటారే అది అతనికి పగలో ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి కాబట్టే బుద్ధిమంతుడు ఎప్పుడూ కూడా నిర్భీతిగా ఉంటాడు నిజాయితీగా ఉంటాడు నిస్సంకోచంగా జ్ఞానాన్ని కలిగి ప్రవర్తిస్తాడు ఎలా జనకుడిలాగా జనకుడిలా మరి జనకుడు గృహస్థుడేగా నీకు ఇది చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే జనకుడిని ఎవరో సెటైర్ సెటైర్లు వేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు కదా ఆయన పెద్ద వైరాగి వైరాగి అంటారు ఆ పెద్ద సీట్లో కూర్చుంటాడు రాజభోగాలు అన్నీ అనిపిస్తాడు ఆయన ఏం వైరాగ్యం ఇది డిస్కషన్ వచ్చింది వైరాగ్యం అంటే ఏంటి మావయ్య వదిలేయాలి కదా టక్కమని కబుర్లు కబుర్లు చెప్పడం కాదు కదా అలా అనేసరికి ఆయన ఎవరో ఒక ఋషి గారు వచ్చి మీరు వైరాగి వైరాగి అంటారు ఏం వైరాగ్యం ఉంది అక్కడ అన్నీ అనుబెత్తున్నారు అంటే మహర్షి ఏం చేయమంటారు అన్నారు ఏమో నాతో పాటు వచ్చాయి అన్నారు విన్నావా నాతో పాటు వచ్చాయి అన్నారు ఏంటి అక్కడ రాజ్యానికి రాజు ఆయన మిథిలా నగరాధిపతి విదేహ రాజు సీతా జనకుడు టక్కున అంతే ఆయన వెనకాల వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ నడిచి నడిచి ఓ చోట నీరసం వచ్చి ఓ చెట్టు కింద ఆగారు నాకు దాహంగా ఉందంటే ఈ ఋషి గారు వెళ్ళి నేను కొన్ని నీళ్ళు తెస్తానని వెళ్ళారు మరి ఈయన కదా పిలిచారు అందుకని ఆ మేటరో వాటర్ ఆయనే చూడాలని నీళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఆ చెట్టు చుట్టూ ఓ గుడారం ఆ గుడారం చుట్టూ విచ్చుకత్తులు పట్టుకుని బొట్లు ఉన్నారు ఈ బ్రా ఈ ఈ మహర్షి గారు బాబు ఇదేమిటి సెట్టింగ్ అనుకున్నారు ఏ ఏమెక్కడికి వచ్చావు అన్నారు అక్కడ ఉండే బొట్లు అంటే ఇక్కడ జనక మహారాజు ఒక ఆయన ఉండాలండి అన్నారు ఉన్నారు వారు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు అన్నారు ఈ అడవిలో ఈ సెట్టింగ్ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు కథ ఆయన ఈయన పడుకుండిపోయారు పాపం ఆయన నీళ్లు తెచ్చే లోపల చెట్టు కింద అలా నేసం వచ్చి పడుకుండిపోయారు ఎవరు జనకుడు జనకుడు పడుకుండిపోతే ఆ దారిలో వెళ్తున్నటువంటి ఒక సామంతరాజు ఆ దారిలో వెళ్తున్న ఒక సామంతరాజు ఏమిటి ఈయన ఇక్కడ ఉన్నారు కప్పం కడదామని మనం వస్తుంటేను అయ్యయ్యో చెట్టు కింద ఎవరూ లేరే అని గబగబ గబగబా ఓ టెంట్ ఆయనకి నిద్ర డిస్టర్బ్ కాకుండా టెంట్ వేసేసి నిద్రాభంగం కాకుండా నెమ్మదిగా పరుపులు వేసి పరుపులు వేసి నెమ్మదిగా పరుపుల మీదకి ఎక్కించారు ఆయన నిద్ర లేచి చూసేసరికి ఓ గుడారము అందులో పరుపు మీద ఉన్నారు ఏమండి ఇక్కడ ఒక మహర్షి గారు ఉండాలి అని అడిగారు ఇతను కళ్ళు తెరవగానే ఆ సామంతరాజు కాళ్ళ మీద పడి అయ్యా ఇక్కడ ఉన్నారు నేను ఇదంతా ఏర్పాటు చేశాను చాలా సంతోషం ఆ మహర్షి గారు ఎక్కడున్నారో చూడండి పాపం అంటే ఆయన ఏదో పాప దొన్నెల్లో నీళ్ళు పట్టుకుని ఉన్నాడు ఇది మ్యాటరు డోంట్ వరీ అబౌట్ ద వాటర్ అని చెప్పారు ఇది ఈ కథని సాతులూరు గోపాలకృష్ణ మహారాచార్యులు వారు చెప్పారు ఆయన చెప్పి ఏమన్నారంటే జనకుడి సుఖాలు ఏమీ కోరుకోలేదుగా అవంతటి అవి వచ్చినాయి మనిషి అలా ఉండాలి అటు వైరాగ్యం ఉండాలి ఏదో కోరుకోకుండా భగవంత భగవదర్పితంగా నీ ఇష్టం స్వామి అనగలగాలి మనకున్న రోగం ఏంటి నా ఇష్టం అయ్యో నమ్మాలు వారు ఎప్పుడూ జీవితంలో నానే పదమే వాడలేదు 
వాళ్ళు ఓర్వం రెండు సార్లు నా అనే పదం వస్తే ఆ రోజు ఆ రోజులో చిత్తగుప్తుడు రాస్తాడంట ఒక రెండు కొమ్మల జంతువు జన్మ శాంక్షన్ అని ఇప్పటికి మరి అలాంటివి ఎన్ని లక్షల సార్లు మనం అనేసి ఎన్ని కోట్ల సార్లు పుట్టాల్సి వస్తుందో అందుకని నారాయణ అనొచ్చు తప్ప నాది అని మాత్రం అనకూడదు అందుకని అంతే ఇది జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం ప్రవర్తించాలి అందుకని తెలివైన వాడు ఇక్కడ నేనొక కేవలం పాత్రధారిని ఆయన సూత్రధారి ఆయన సూత్రధారి ఈశావాశ్యమిదం సర్వం ఎత్కించ జగత్తాన్ జగత్ తేన తంతేన ముంజిద మా గృత కస్విధనం చేయటానికి తప్ప కల్చివేవాడు ఆయనే కదా మనం ఎందుకో అందుకని అందుకని మనం ఒకసారి ఎప్పుడు మెమ మెమరీ వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటూ ఉండాలి నేను కొండకి దండం పెట్టడానికి మేడ ఎక్కుతాను ఆ కొండ కనపడుతుంటది ఆదిత్య రోజు చదువుకోవాలని మేడ ఎక్కుతాను లేకపోతే బట్టలు ఆరేయడానికి మేడ ఎక్కుతాను ఆ కొండను చూసి దండం పెడుతుంటా స్వామి నువ్వు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని డిజైన్ చేసి కదా పంపించావు మరీ రిచ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టించలే మరీ పూర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టించలే గోపాల సాగి దగ్గరగా పుట్టించావు ఆయన పెళ్లి నాడు పుట్టించావు అవునా కదా ఇద ఇదంతా మరి కదా ఆయన ఆయన పెళ్లి చూసిన తర్వాతే కదా ఆయన కళ్యాణం అయ్యింది ఆ రోజు రాత్రి మన్నాడు పొద్దున్న గోపాల స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కాబట్టి భగవంతుడు నేను ఒకటే కోరుకుంటా స్వామి నువ్వు నా మీద ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నావో అది ఫుల్ఫిల్ చేసే స్థితి కూడా నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడికో పంపించారు పుల్లయ్యని పుల్లయ్యని పంపించారా పుల్లయ్యని పంపిద్దామని అనుకున్నారు ఈ బడు దగ్గర వెళ్ళి వచ్చాడు ఎందుకు వెళ్ళేవారు అంటే ఎందుకంటే రాత్రి చెప్పారుగా రాత్రి చెప్పారు కదా గురుపత్ని గారితో ఎవరు వెళ్ళాలన్నారో అందుకే నేను రాత్రి పడుకోకుండా వెళ్ళి పొద్దున వచ్చాను అన్నాడు అది కాదు అది ఉత్తమం వీరు పుల్ల వ్యవహారం అనేది వ్యవహారం అనే ఊరు పుల్లైన పంపాలని అనుకున్నారు పరమానంద గారు వీడు వినేసి రాత్రి వెళ్ళేసి వచ్చాడు మర్నాడు పొద్దున్న ఒరే పుల్లయ్యా అని పిలవగానే గురువు గారు నన్ను ఎందుకు పిలిచారో నాకు తెలుసు అని ఏం తెలుసు నీ పులుసు అంటే మీరు వ్యవహారం పంపిద్దాం అనుకున్నారుగా అందుకని నేను రాత్రే వెళ్ళి వచ్చాను ఎందుకు వెళ్ళు అది నాకు తెలియదు పుల్ల వ్యవహారం అంటే అది ఎందుకు వెళ్ళాడు వ్యవహారం అదంతా నాకు తెలదు మీరు వెళ్ళాలని గురుపత్ని గారితో చెప్పారు కాబట్టి వెళ్ళాను వచ్చాను అందుక ఈ మానవ జన్మ అందుక వచ్చేసి వెళ్ళిపోవడాక ఎందుకు వచ్చేమో అందుకే త్యాగరాజ వాళ్ళు చెప్తారు తెలిసి రామ భజన సేయవే ఓ మనస తెలిసి రామ భజన సేయవే తెలిసి రామ భజన సేయవే ఓ మనస తెలిసి రామ భజన సేయవే అంటే యాక్ట్ విత్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి తెలివైన వాడు ఇవాళ నేను పడుకుంటున్నాను స్వామి ఇది నీ దయా రేపు లేస్తానా అది కూడా నీ దయా రేపు లేవనా అది కూడా నీ దయ అందుకని భూకేళ సినిమాలో ఆఖరి పాట గుర్తుందా పాన ఈ మేని మూడు నాల ముచ్చటే రా మిత్తి వెన్నంటి ఉంటే ఎరుగవేరా ఎంతలోని మానవ అంత మారు పేలరా ఐశ్వర్య దాశంబు మానుకోర హై హై ఎవరు పాడింది గణపతి భుజం మీద కర్ర పెట్టుకుని మంచి మంచి ఆవుల్ని తిప్పుతూ ఆ సముద్ర తీరంలో ఎంత గొప్ప సినిమాలు ఎంత భాగ్యం మనం ఎంత మనం ఎంత అదృష్టవంతులు నీ దయాదు నా అబ్బాయి ఎంత బాగుంటుంది కరుణించు కైలాసవాస జయ జయ మహాదేవ కైలాసవాస ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా 
నాదలోచన చరణాదు మరవిని వేగమిరా భయ్య నాగభూషణ నన్ను గావగ వేగమిరా భయ్య కనుల ముందుర భక్త బత్సల కావగరా భయ్య శంకర శివ శంకర అభయంకర జయ శంకర ఎంత ఎంత అద్భుతం మా నాన్న టార్చులేట్ వేసుకుని మమ్మల్ని ఎత్తుక్కోవడానికి వచ్చేవారు ఎందుకు చెప్పు కాదు రైల్ థియేటర్ లో కాదు రోడ్డు మీద వేసేస్తే మనం గోని పట్టాలో అట్ల పట్టుకుపోయి అలా వచ్చావా ఓకే ఓకే ఆ రోడ్డు మీద అసలే మా చిన్నప్పుడు ఆ చిన్న బెడ్ లాంప్ లాంటి ఆ ఎర్రలైట్ ఎలుగు ఉండేది అది ఒకటే దిక్కు కదా అది మీ ఊరైనా మా ఊరైనా ఇప్పుడంటే పట్ట పగల్లాగా లైటింగ్ వెన్నెలు కాసినట్టు ఉంటుంది రాత్రులు అంటే పరిపాలన బట్టి ఉంటుంది కదా గుడ్డి గుడ్డి నా కొడుకులు పరిపాలించినప్పుడు గుడ్డి వెలుగు వెలిగిచ్చేవాడు పరిగిన వెలుగు అయితే మా నాన్న టాచ్ లైట్ వేసుకుని వస్తే మనం కాసేపు సినిమా చూసి అట్ట మీద పట్ట మీద పడుకుండిపోయేవాళ్ళం అయ్యో నాకు తెలుసు ఉంది ఐదు ఐదు బ్యాటరీలు ఐదు బ్యాటరీలు అందులో కానీ ఒక విషయం చెప్పన నాకు అసలు నాకు ఆ ఇటుకి బట్టీలు నాన్న చేశారనే విషయం చాలా ఎప్పుడో ఒక మా అమ్మ పోయిన తర్వాత ఎప్పుడో వెంకటేశ్వర రావు గారు ఆ మాటల్లో చెబితే తెలుసు అంతే మేము చూడలే కదా మేము చూడలేదు నీకు తెలుసు నీ చిన్నప్పుడే మాకు తెలియదు అదే అంటున్నాను నువ్వు కాపలా ఉన్నావు కాబట్టి నీకు తెలుసు మేము చూడలేదు అసలు మేము చూడలేదు నాకు తెలియదు మేము పుట్టలేదు అప్పటికి అదే అంటే అదే అలాగే అసలు ఆ దైన్య స్థితిని ప్రతి ఒక్కరు భవంతుడి దగ్గర చూపించాలి తగున వరమీయ ఈ నీతి దూరునకు పరమ పాపునకు అసలు శంకరుడు ఎంత ఆనందపడిపోతాడు అందులోను అందులో ఆ పాట ఏంటి రా మొత్తం రామాయణం అంతా వచ్చేస్తుంది అది రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం అసలు ఎంత ఒళ్ళు పొంగిపోద్ది అదిగో చూడుము బంగారు జింకాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం కాబట్టి మనం భాగ్యవంతులం అని నేను రొమ్ము విరుచు చెప్పే కారణం అదే ఏంటి నలభై ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళినా ఇంత అమృతం లోపల స్టోర్ అయితేనే కదా మాట్లాడుతున్నాం అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొన్న నువ్వు హోమానికి వచ్చావు కదా అప్పుడు మరి అయ్యప్ప పాటలు ఇన్ని గుర్తొచ్చినాయి సమయం లేదు అవన్నీ ఎలా గుర్తున్నాయి మా నాన్న పుణ్యం కదా మా అమ్మ పుణ్యం కదా కాబట్టి నేను ఎప్పుడు భవంతుడు మొక్కేది ఏంటంటే స్వామి ఇంత ఇచ్చావు కదా దీనికి తగ్గట్టు కొంతైనా నువ్వు తీసుకుంటే అది న్యాయం కదా అని మొన్న కూడా ఏదో త్యాగరాజ స్వామి వారి సభలో మాట్లాడుతూ చెప్పానమాట ఏమని సరిగ్గా పది రోజుల క్రితం గుడివాడిలో భగవంతుని ఎప్పుడు ప్రే చేస్తుంటాను స్వామి ఇది ఇది పాడైపోయే లోపల 
ఇది పాడెక్కే లోపులో నేను పాడాలనుకున్నవన్నీ పాడేటట్టు చేయి స్వామి అని ఈ ప్రేయర్ విన్నావా ఇది పాడయ్యే లోపులో ఇది పాడెక్కే లోపులో నేను పాడాలనుకున్నవన్నీ పాడేటట్టు చూడు ఇది అలవాట అవ్వదు మొన్న అలాగే ఆ గుడివాడు వెళ్తుంటేనే వాడు అడిగాడు ఒక శిష్యుడు ఆ గురుజీ ఇది ఏదన్నా ప్రాక్టీస్ చేశారా మీకు ఎలా వచ్చింది అన్నాడు అప్పుడు వాడికి ఒక శ్లోకం చెప్పాను ఆ సభలో కూడా చెప్పాను ఏమిటంటే అది దాతృత్వం ప్రియవక్తృత్వం ధీరత్వం ఉచిత జ్ఞత చత్వార సహజాగుణ అభ్యాసేన న లభ్యతే తెలుగులో చెప్పన అంటే దాన గుణము దాతృత్వం ధీరత్వం అంటే ధైర్యము ప్రియవక్తృత్వం తీగా మాట్లాడట ఉచిత జ్ఞత అంటే సమస్ఫూర్తి కలుగుంటుట ఈ లక్షణాలన్నీ కవిత్వం ఇవన్నీ కూడా సహజంగా అబ్బాల్సినవే అది అభ్యాసం ద్వారా వచ్చేవి కాదు అని ఇప్పుడు మా అన్నయ్య చెప్పలేడు కదా నేను చెప్పినట్టు మా తమ్ముడు పాడలేడు కదా అలాగా అంటే ఇది భగవంతుడు ఇచ్చింది నాది కాదు అదేనా నా స్వరం భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం మరి కాదా కాదండి ఇప్పుడు ఈ గొంతుతో నేను మధ్యాహ్నం ఒక బెంగాలీ కీర్తన పాడాను ఇప్పుడు నీ ముందేమో తెలుగులో పాడాను ఒక పొద్దున్నే సంస్కృతంలో పాడతాం ఆ తర్వాత హిందీలో పాడతాం ఈ సంస్కృతం పాటని బెంగాలీ పాటని వెస్టర్న్ టీవీలో పాడతా కొన్ని పెట్టాను కూడా యూట్యూబ్లో ఉదాహరణకి గోపీనాత్మమని వేదాన సూనో విషాయి దుర్జాన సాదా కామోరాతో కిచు నాయి మోర గూనా గోపీనా మమని వేదాన సూనో గోపీనాథ్ నా మన విను నా మొర విను అని ఇది బెంగాలీ ఇదే టూ ఇలాగే వెస్టర్న్ టూన్లో ఒక ఒక సంస్కృతం గురువాష్టకం అని శ్రీరాధికా మాదయోర పారా మాధుర్యలీల గుణరూపానా ప్రతిక్షణ స్వా ధనలోలు పాశ వందే గురుం శ్రీ చరణారవింద వందే గురుం శ్రీ చరణారవింద వందే గురుం శ్రీ చరణారవింద వందే గురుం శ్రీ చరణారవింద అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అవునా ఇదే గొంతుతో ఇప్పుడికి ఇప్పుడే అశ్వతంత స్వర్గ సీమని మింపగ తరలిరమ్ము లెమ్ము 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 సోదరా లెమ్ము 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 సోదరా ఇలా భగవంతుడు యొక్క దయని మన మీద ప్రసరించాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించి ఆ విధంగా నర్తించగలిగితే మనం బుద్ధివంతులం నేను అన్నంతకాలం నువ్వు బుద్ధిహిండువే తవ దాసోహం తవ దాసోహం తవ దాసోహం దాశరదే మొర విని విను మా మరువ సమయమా తవ దాసోహం దాశరదే తవ దాసోహం తవ దాసోహం స్వామి అంతా నువ్వే రామచంద్రమూర్తి అనగలిగిన మనం తెలివైన వాళ్ళం అందుకని ఆ బుద్ధి మనకి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ప్రసాదించాలని ఈ మన మీద పెట్టుకున్న ఆశల్ని మనం అడియాశలు చేయకుండా ఈ దేహం మీద మోహం వదిలి అహం వదిలి సోహం దాసోహం దాసోహం కోసలేందశ్య అని అని హనుమంతుడు ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చుని సింసుపా వృక్షం మీద చెప్పిన మో శ్లోకం ఇది సుందరకాండలో దాసోహం కోసలేందశ్య నువ్వెవరు అంటే నేను కోసలేంద్రశ్య ఎవరు రామశ్య మహాత్మన రామచంద్రమూర్తి యొక్క దాసుడను ఇది అడ్రస్
నేను ఎవరంటే అడ్రస్ అది అలా చెప్పగలిగిన వాడు ఆ ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఆ స్థైర్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఆ రామదాసు గారికి ఆ ధైర్య స్థైర్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దంక బజాయించి తొడగొట్టి చెప్పాడు నేను పుట్టిన ఇంకా ఎంత గచ్చు ఉండాలో అలా చెప్పాలంటే నేను పుట్టను మళ్ళీ పుట్టను సత్యంబిక పుట్టుట సున్నా తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనై తిని ధన్యుడనై తిని ధన్యుడనై తిని ఓరన్న మీరిన కాలుని దూతల పాలిట మృతువు అని మదినమ్మన్న తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనై తిని ధన్యుడనై తిని ఓరన్న అంతే ఇలా ఆనందంగా ఉండడం మన హక్కు అదే నేర్పిస్తుంది మన భగవద్గీత అనే బుక్ అలా రోజు చదివితేనే కిక్కు దాన్ని మరిచిపోతే అయిపోతావు సిక్కు మా నే పాపం చాలామంది కాల్స్ మీద కాల్స్ కనీసం పది మిస్సులు కాళ్ళు ఉంటాయి ఏ గుయి గుయి అని ఇస్తుంది హరే కృష్ణ మా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ